আসসালামু আলাইকুম বস সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বস আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স নিয়ে চলে এসেছি সেটা হলো ট্রানজিস্টর এজ এ সুইচ একটা ট্রানজিস্টর কীভাবে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করবেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো বন্ধুরা ট্রানজিস্টর সম্পর্কে আপনারা অলরেডি জানেন ট্রানজিস্টর হলো তিন পিনের একটি সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস ট্রানজিস্টরের তিনটা পয়েন্ট রয়েছে একটা হলো বেস কালেক্টর এবং ইমিটার এবং যে কোনো ট্রানজিস্টরের বেস কালেক্টর ইমিটার কীভাবে বের করতে হয় এই সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম আপনি যদি সেই ভিডিওটা দেখতে চান ভিডিওটার লিঙ্ক আমি এটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখান থেকে ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন এবং এই ট্রানজিস্টর ইলেকট্রনিক্সের মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে আপনার মোবাইল থেকে শুরু করে আপনার যে একটা মোবাইল চার্জার সেই মোবাইল চার্জার থেকে শুরু করে যত ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশান আছে আপনাদের হোম অ্যাপ্লায়েন্স দেখবেন বাসা বাড়িতে অনেক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস আছে সব জায়গায় ট্রানজিস্টর ব্যাপক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তো এই ট্রানজিস্টর সম্পর্কে আপনাকে ভালো করে নলেজ রাখতে হবে আপনি যেখানে স্টাডি করেন বা যাই করেন না কেন আপনি যদি ইলেকট্রিক্যালে কোনো কিছু করতে চান আপনার ফিউচারটাকে গড়তে চান তাহলে কিন্তু ট্রানজিস্টর সম্পর্কে আপনাকে ভালো একটা নলেজ রাখতে হবে ওকে তো এই সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত বলবো তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল Press the bell icon for more update videos. Yes, electrical solution. ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাবো বন্ধুরা তো এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ আশা করবো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন তো বন্ধুরা একটা ট্রানজিস্টর হলো এরকম একটা জিনিস যেটা সেমি কন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স ফিল্ডে এক কথায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই ট্রানজিস্টরের ব্যবহার কিন্তু অ্যাভেল 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 আপনার বাসায় যদি কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস থাকে তাহলে মাস্ট বি জেনে থাকবেন সেটার ভিতরে ট্রানজিস্টর রয়েছে তো আপনি যাই স্টাডি করেন না কেন ডিপ্লোমা বিএসি অথবা আপনি যে লেভেলে স্টাডি করেন না কেন ইলেকট্রনিক্সে যদি কোনো কিছু করতে চান তাহলে আপনাকে ট্রানজিস্টর সম্পর্কে অবশ্যই অবশ্যই ভালো নলেজ রাখতে হবে তো বন্ধুরা সেই ট্রানজিস্টর সম্পর্কে আজকে বলবো দেখাবো একটা ট্রানজিস্টর কীভাবে সুইচ হিসেবে কাজ করে তো এইটা করার জন্য বন্ধুরা আমি আজকে দেখুন তিনটা জিনিসের হেল্প নিয়েছি একটা হলো ওর ডায়োড লাইট ইমিটিং ডায়োড ব্যবহার করেছি একটা আমি ব্যবহার করেছি ট্রানজিস্টর যেটার মডেল নাম্বারটা হলো ওয়ান আপনারা কি এখানে মডেল নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন কি না আমি নট শিওর অ্যাওয়ার দ্যাট বিক মডেলটা খুবই ছোটো করে দেখানো যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমি স্ক্রিনে এটার মডেল নাম্বারটা দিয়ে দিব তো আমি এই ট্রানজিস্টরটা ইউজ করেছি যেটা হলো ওয়ান এবং বন্ধুরা আপনি যদি আজকে আমার এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন তাহলে আপনি যে কোনো ট্রানজিস্টর দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা করতে পারবেন আপনার কাছে এটা খুবই সহজ হবে আপনি যে কোনো ট্রানজিস্টর দিয়ে করতে পারবেন আর বন্ধুরা আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব ভিডিওতে আমার ভিডিওটাতে একটা রিকোয়েস্ট ছিল না করলে নয় বন্ধুরা ইউটিউবে অনেক অনেক চ্যানেল রয়েছে আপনারা যদি ইলেকট্রিক্যাল সম্পর্কে কোনো কিছু শিখতে চান তাহলে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ওই চ্যানেলটা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেবেন যে ভিডিও টিউটোরিয়াল করছে কি না তার কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে একটু জেনে নেবেন বিকজ ইলেকট্রিক্যালে কাজ হলো খুবই সেন্সিটিভ বিষয় আপনি যদি কোনো এক্সপার্ট লোক থেকে কোনো ইঞ্জিনিয়ার থেকে এটা শিখে নেন তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য সেটা বেটার হবে আমি কারণ আপনাদের সেফটির জন্য এই কথাটা বলেছি কারণ অনেকে হাই ভোল্টেজের টিউটোরিয়াল দিচ্ছে অনেকে লো ভোল্টেজের টিউটোরিয়াল দিচ্ছে তো এসি নিয়ে যখন কাজ করবেন তো হলো অবশ্যই 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 তাহলে এসি নিয়ে যখন কাজ করবেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এক্সপার্ট লো লোকের কাছ থেকে আপনি টিউটোরিয়ালটা নেবেন সেটাই আমার রিকোয়েস্ট রইল আচ্ছা যাই হোক এখন এখানে আমি এয়ারটা ইউজ করেছি ডিসি মোটর তো আমি এই তিনটা জিনিস ইউজ করেছি এই এয়ারটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তো আমি এখন আপনাদেরকে একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাবো আমি দ্রুত করছি প্লিজ সঙ্গেই থাকুন কালেক্টর ইমিটার বেস সো বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে দিলাম ভিসিসি একটা ভোল্টেজ দিলাম সাপোজ টেন ভোল্ট ডিসি এবং এখানে আমি কিছু অংশ 
ফাঁকা রেখে নিউট্রাল করে দিলাম বন্ধুরা দেখুন আমি এই অংশটা কিন্তু এ বি নাম দিলাম এই অংশটা আমি ফাঁকা রেখেছি বিকজ আমি এটা হলো লোড অপশন এখানে আমি বিভিন্ন লোড ইউজ করব কখনো আমি এখানে ইউজ করব এলইডি কখনো আমি ইউজ করব এখানে মোটর তো আমি এটা ইউজ করে আপনাদেরকে এভাবে দেখাবো তো বন্ধুরা থিওরিটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টটা এইটাই হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে ট্রানজিস্টর কখন সুইচ হিসেবে কাজ করে যখন দেখুন বন্ধুরা নর্মালি কালেক্টর এবং ইমিটারের মাঝে এটা গ্রাউন্ড করে দিলাম এখানে নর্মালি কালেক্টর এবং ইমিটারের মাঝে প্রথমে এনও থাকে দ্যাটস মিন নর্মালি ওপেন আমি মডেলটা দেখছি ট্রানজিস্টর ভি সি ওয়ান ফোর্টি এইট এই এইটা হলো আমার ট্রানজিস্টরের মডেল ভি সি ওয়ান ফোর্টি এইট এবং দেখুন বন্ধুরা এখানে প্রথম অবস্থায় যখন এখানে নর্মাল অবস্থায় এখানে কালেক্টর এবং ইমিটারের মাঝে ওপেন থাকে এবং যখন আমি বেস এই যে আমার বেস রয়েছে সাপোজ এখানে একটা আমার বেস রয়েছে যখন আমি এখানে বেস একটা ভোল্টেজ দিব একটা ভোল্টেজ দিব তখন কিন্তু আমার কালেক্টর এবং ইমিটারটা এনসি হয়ে যাবে এবং এখানে যদি তখন আমি একটা ভোল্টেজ দিয়ে রাখি সাপোজ টেন ভোল্ট তখন সেই ভোল্টেজটাই কিন্তু কালেক্টর ইমিটার হয়ে কালেক্টর থেকে ইমিটার হয়ে নিউট্রাল হবে সো এখানে এখন যদি আমি এই যে রাস্তাটা আমি ক্রিয়েট করলাম সেই রাস্তাটার মধ্যে এখন যদি আমি এখানে লোড ইউজ করি সাপোজ এখানে আমার কালেক্টর এখানে ভোল্টেজ ভিসিসি তারপর এই পর্যন্ত ভোল্টেজ হয়ে রয়েছে তারপর এখানে হলো ইমিটার এবং এইখানে যদি আমি এখন কোনো একটা লোড ইউজ করি বন্ধুরা তারপর যদি আমি নিউট্রাল ইউজ করি এখানে লোড সাপোজ এখানে যদি আমি একটা এলইডি বা একটা মোটর ইউজ করি এবং তারপর এখানে দেখুন এখানে ভোল্টেজ অলরেডি দেওয়া কালেক্টর পর্যন্ত ভোল্টেজ রয়েছে এবং এই রাস্তাটা ওপেন রয়েছে যদি রাস্তাটা কোনো কারণে ক্লোজ হয় তাহলে এখানে এলইডি হোক ফ্যান হোক অবশ্যই এটা জ্বলবে এবং এইটাই মূলত আজকে আমি আপনাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাবো এইটা কখন বাস্তবায়ন হবে এটা কখন ট্রুথ হবে যখন আমার বেইসে একটা ভোল্টেজ দেওয়া হবে যখন আমার বেইসে একটা ভোল্টেজ পাবে তখন কালেক্টর এবং এমিটারের মাঝে একটা সংযোগ স্থল তৈরি করে দেবে তো আমি এখানে একটা বেস ভোল্টেজ দিলাম সাপোজ বেস ভোল্টেজটা অ্যাকচুয়ালি কম দিতে হয় বিকজ এটা হলো একটা সেন্সিটিভ বিষয় বেসটা একটা সেন্সিটিভ বিষয় একটা ট্রান্সিস্টরে সো এখানে আমি সাপোজ বেস ভোল্টেজটা থ্রি ভোল্ট ডিসি দিয়ে দিলাম এখানে এই ভোল্টেজটা আপনারা কম রাখবেন এই প্র্যাকটিক্যালটা করার জন্য তো বন্ধুরা দেখুন ট্রানজিস্টরের যে সুইচ এটা আমি থিওরিটিক্যালি এই সার্কিটটা ড্র করে দেখালাম এখন আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাবো এই সার্কিটটা আমি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাবো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন তো বন্ধুরা দেখুন এখানে আমি একটা ট্রান ইয়াস বন্ধুরা দেখুন এখানে একটা সুন্দর সার্কিট আমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে কানেকশন করে রেখেছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই যে দেখুন এখানে আমি একটা সুইচ হিসেবে একটা সুইচ করে এখানে আমি একটা ভোল্টেজ দিয়ে রেখেছি দিয়ে রেখেছি যে যে এই লাইনটা এই লাইনটা আমি করে রেখেছি যে এটা আমি কালেক্টর ইউজ করবো ট্রানজিস্টরের এবং তারপর এই যে লাইনটা সেই যে ইউলো কালার এই এর লাইনটা দেখছেন সেটা আমি বেইজে দিব বেইজে দিলে আমার তারপর এইটা হলো গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ডটা আমি এই মিটারের সাথে করব তো বন্ধুরা এখানে একটা জিনিস আপনাকে অবশ্যই করে নিতে হবে ট্রানজিস্টরটা প্রথমে আপনি যখন দেখবেন সেখান থেকে আপনি বেস কালেক্টর ইমিটার এটা হলো বেস এটা হলো কালেক্টর এবং এটা হলো ইমিটার এই যে বন্ধুরা দেখুন বেস কালেক্টর ইমিটার সেটা কিন্তু আপনাকে চেক করে নিতে হবে বের করে নিতে হবে এটা ডাটা শিট রয়েছে আপনার এই মডেলটা যদি ডাটা শিট নেটে সার্চ দেন এই ট্রানজিস্টরের এক মডেল নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সেটা যদি আপনি নেটে সার্চ দেন তাহলে অবশ্যই এটা ডাটা শিট পেয়ে যাবেন সেখানে বেস কালেক্টর ইমিটার কি কীভাবে বের করতে হয় সেটা দেওয়া আছে এছাড়াও বন্ধুরা যে কোনো ট্রানজিস্টরের যে কোনো ট্রানজিস্টরের বেস কালেক্টর ইমিটার কীভাবে বের করতে হয় এই সম্পর্কে আমি একটা খুবই সিম্পলিভাবে চমৎকার একটা ভিডিও তৈরি করেছি অলরেডি ভিডিওটা আমার এই চ্যানেলে আছে আমি এই ভিডিওটার আর ডিসক্রিপশনে সেই ট্রানজিস্টরের বেস কালেক্টর ইমিটার কীভাবে বের করতে হয় সেটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা এটা দেখে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা আমি এখানে প্রথমে বেস কালেক্টর ইমিডিয়েটটা বের করেছি আপনাকে প্রথমে বেস কালেক্টর ইমিডিয়েটটা সিলেক্ট করে নিতে হবে আমি আবারও বলছি সেটা আপনি গুগল সার্চ করেও এটা বেস কালেক্টর ইমিডিয়ার বের করে নিতে পারবেন অথবা আপনার যদি জানা থাকে যে কীভাবে বেস কালেক্টর ইমিডিয়ার বের করে নিতে হয় সেটা আপনি বের করে নিতে পারবেন অথবা আপনি আমার ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন সেখান থেকে আপনাকে বেস কালেক্টর ইমিডিয়েটটা সিলেক্ট করতে হবে তো বন্ধুরা দেখুন আমি এই সার্কিট ডায়াগ্রামটাই কিন্তু এখন এখানে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করবো তো আমি 
बेस कलेक्टर इमिटेट पे एटार मजकान एक हलो कलेक्टर पास हलो बेस और ये कर्नाट हलो इमिटर यह देखो हमें अपन के भलोक देखान चेषा करी हमें एखे देखा जी ये धरी हमारे जो वन फोर्टी एट भाव देखान जाए तो हमें ये तीन टर्मिनल ये हलो बेस एट हलो कलेक्टर और यहाँ हलो इमिटर ये बंदा देखो हमें जो ये दौर ऊपर जो मडल नम्बर का देखा जाए तो हमें वेज कलेक्टर मिटर यह सिलेक्ट कर फिलल तो सीम्पलि एखी सार्किटा एखे कानेक्शन करबी देखो हमें एखे कानेक्शन को कर देखल ये मजकान जो टर्मिनल से हलो हमार कलेक्टर से कलेक्टर हमें वायरटा दिए भोल्टेज दिए देखो मजकान हमार कलेक्टर से कलेक्टर टाइम ये भोल्टेज दिए पास वायर का देखें ये यूलो कलर ये एक कानेक्शन करें दी क्या कानेक्शन हो जाए से हलो वेज तपर ये बंधु वेज कानेक्शन कर लाइन टाइम तैरि कर लम लाइन टाइम देखो ये लाइन टाइम तैरि करपर जो कलेक्टर थे कानेक्शन से कानेक्शन कनेक्शन बंधुरा देखो हमें आबा एक देखा अपना देखो ये ट्रांजिस्टर प्रथम कलेेक्टर कलेेक्टर टाइम एक भोल्टेज दिल बेज एक वायर टाइम नहीं रेखे एखे एक भोल्टेज दीब तर इमिटर थे जो ग्राउंड से डायोड यूज कर ग्राउंड वायर यह हलो हमार ग्राउंड वायर एट हलो पजिटिव वायर बट हलो नेगेटिव वायर एट हलो पजिटिव एट हलो नेगेटिव तपर ए दिक दिए पजिटिव हलो कलेेक्टर कानेक्शन कर सार्किट डायग्राम क्योंकि एखे इमप्लीमेंट करी तो बंधुरा देखो हमें एक् सूचिंग करब हमार सूत्र अनुजाई बी कि जो को ट्रांजिस्टर वेज एक भोल्टेज आसे से कलेेक्टर और इमिटर मजे एक्ट संजोग कर दे कलेेक्टर और इमिटर मजे संजोग हमारे भोल्टेजा जाता देखान जो एक्चुअल एल इडी टाइम इंडिकेटर हिसाब यूज करो बंधुरा देखो हमें एन भोल्टेज एप्लाई कर लम एस बंधुरा जी देखो भोल्टेज एप्लाई करते एलईडी चले उठे ये देखो ये हलो हमारे बेस पान ये बेस पान जो हमें भोल्टेज दीची तक कलेेक्टर और इमिटर मजे एक संजोग हे जार कारण लोड जो जी दीची से चलते कि मोटर दिए कानेक्शन कर देख बंधुरा तो देखो ये आर दिल दिल कलेेक्टर सूच ट्रांजिस्टर का सूचिंग कर जल्से आर भोल्टेज दिल जल्से जो हमें भोल्टेज नहीं फिलल तक हमारे एलईडी अफ हो गए यह क्योंकि ट्रांजिस्टर का सूचिंग हो बंधुरा देखो जो हमें एक वेज भोल्टेज दिखी तक हमारे कलेेक्टर मजे एक भोल्टेज दिए रेखे से कलेेक्टर और इमिटर मजे एक संजोग स्थल तैरि जार कारण इमिटर मजे जे हमें एक एलईडी दिए एलईडी लोडा जेटाई दी से क्योंकि अन हो भोल्टेज पावर कारण एकदम सीम्पल बंधुरा देखो हमें आर आपन के देखा जो दिल जल्से जो सर फिलल अफ हो जाए तो बंधुरा एन कि एलईडी एक् सर एन एक डिसी मोटर निल छोटो एक मोटर से मोटर टार मजे हमें एक कानेक्शन करब ये प्रान सीम्पलि प्रान एक मोटर कानेक्शन कर देखो जो एक्चुअल मोटर क्षेत्र एक क्ज करा तो बंधुरा जो को भिडियो बनाई से प्रैक्टिकाली ट्राई कर देखी जो इमप्लीमेंट है और से देखाई बंधुरा ये क्योंकि को फेक को एडिटिंग भिडियो नहीं बंधुरा अपनारा क्योंकि बासाय बसे जो ट्रांजिस्टर दिए ये क्योंकि करते हैं आपके शुद्ध बेस कलेेक्टर लिमिटेड सिलेक्ट करपर क्यों अपनी ये करते बंधुरा देखो ये हमें ये कानेक्शन कर सीम्पलि एखी जो येजर मध्य भोल्टेज दीब तक ही क्यों सूचिंग है मोटर का घोरार कथा देखी सूत्र अनुजाई थ्री अनुजाई मोटर 
এভাবেই কিন্তু একটা ট্রানজিস্টর সুইচ হিসেবে কাজ করে একদম সিম্পল বন্ধুরা একদম সিম্পল একটা সার্কিট এটা আপনি কিন্তু ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট করে বাসা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারেন একটা ট্রানজিস্টর কীভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু আপনি বাসা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখেন আপনি কিন্তু একদম লো কস্টেই কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন তো বন্ধুরা এইটার কিন্তু হিউজ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেটা হিউজ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে এই ট্রানজিস্টর ইলেকট্রনিক্স যত ফিল্ড আছে সেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এই ট্রানজিস্টরটাকে আপনার অবশ্যই 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 এটার কাজ কি কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ডিটেলস জ্ঞান রাখতে হবে এবং কি আপনি যদি এই আপনার স্টাডি কমপ্লিট করে কোনো জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যান সেখানে আপনাকে একটা কন্ট্রোলিং সার্কিট ধরিয়ে দিবে এবং সেই কন্ট্রোলিং সার্কিটও কিন্তু বিভিন্ন ট্রানজিস্টর থাকবে তখন কিন্তু সেটার অ্যাপ্লিকেশন সেটা কিভাবে ইউজ হয় না হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে হবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাজ এ সুইচ হিসেবে ইউজ করা হয় সেটা আমি দেখালাম তো বন্ধুরা দেখুন আপনারা যখন ছোটো ছোটো প্রজেক্ট করবেন যখন আপনারা ছোটো ছোটো প্রজেক্ট করবেন অনেক সময় দেখা যায় আপনার এখানে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকবে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকবে আমি এরকম প্রজেক্ট অনেক দেখেছি আপনাদেরকে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা দেখানোর জন্য জাস্ট এটা দেখাচ্ছি সাপোজ এখানে পাঁচ ছয়টা পিন আছে এবং এখানে ইনপুট আছে এখানে মনে করেন ইনপুট আছে এখানে আউটপুট রয়েছে তো আমি যদি এখান থেকে একটা ট্রানজিস্টর আমি এখান থেকে একটা ট্রানজিস্টর নিলাম ট্রানজিস্টর নিয়ে আমি যে কাজটা করতাম এখানে একটা কালেক্টর দিলাম তারপরে যে ভেজ কালেক্টর এটা হলো ভেজ সাপোজ এই ট্রান মাইক্রো কন্ট্রোলার রয়েছে সেটা সাপোজ ওয়ান নাম্বার পিন সেই ওয়ান নাম্বার পিন দিয়ে আমি ভেজের সাথে এটা সংযোগ করে রেখেছি এবং এটা হলো কালেক্টর যথারীতি আমার ভিসিসি এই যে এটা হলো কালেক্টর এটা হলো ইমিটার এবং সাপোজ এখানে মনে করুন কোন একটা মোটর বা ফ্যান কোন কোন একটা কুলিং সিস্টেম বা আমি একটা মোটর বা ফ্যান আমি এখানে কানেকশন করে এভাবে রেখেছি তো এরকম শত শত প্রজেক্ট বন্ধুরা রয়েছে আপনার নেটের সার্চ দিলেই কিন্তু এরকম প্রজেক্ট পাবেন তো বন্ধুরা দেখুন এখানে যে পিনটা আমি বেজ যে করে রেখেছি যথারীতি আমার এই সাইডটা সুইচিং কখন হবে এখানে আমি সাপোজ টেন ভোল্ট ডিসি দিয়ে রেখেছি তো এখন এখন এখানে যদি কোনো কারণে একটা ইনপুট পায় আমি মাইক্রো কন্ট্রোলারটাকে এইভাবে প্রোগ্রাম করলাম যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের দুই নম্বর পিনে যদি কোনো ইনপুট যায় যদি কোনো এখানে সেন্সর বা কোনো কিছুর মাধ্যমে যদি দুই নম্বর পিনে যদি ভোল্টেজ আমি দেই তাহলে সে আউটপুট দেবে এক নম্বর পিনে এক নম্বর পিনে সে একটা ভোল্টেজ আউটপুট দিবে বন্ধুরা দেখুন আমার এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যদি করা থাকে যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের দুই নম্বর পিনে যদি কোনো একটা ইনপুট ভোল্টেজ যায় তাহলে সে মাইক্রো কন্ট্রোলার আউটপুট এটা হলো ইনপুট সাইট এটা হলো আউটপুট তাহলে আমার মাইক্রো কন্ট্রোলারের এক নম্বর পিনে সে আউটপুট দেবে তাহলে দেখুন এখানে যদি এক নম্বর পিনে আউটপুট দেয় তাহলে কি ঘটবে সিমিলারলি আমি আগে যখন দেখেছি যে কোনো কারণে কোনো জায়গা থেকে যদি বেস ভোল্টেজ আসে তাহলে কালেক্টর আর ইমিটারের সংযোগ স্থল তৈরি হবে তারপর এখানে যে লোডটা আছে সেই লোডটা চলবে তো এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলার যদি তার এক নম্বর পিনে আউটপুট ভোল্টেজ দেয় তাহলে সেই আউটপুট ভোল্টেজটা যদি আমি কোনো একটা ট্রানজিস্টরের কোনো একটা ট্রানজিস্টরের যদি আমি বেজে দিয়ে রাখি তাহলে সেইখানে বেজে ভোল্টেজ চলে যাবে এবং বেজে ভোল্টেজ চলে গেলে এদিক দিয়ে যে আমি সার্কিটটা ডিজাইন করে রেখেছি আমি যে কালেক্টরের মাঝে দশ ভোল্টেজটা দিয়ে রেখেছি সেই দশ ভোল্টেজ তখন কিন্তু কালেক্টর এই মিটার এক হয়ে আমার এই ফ্যানটা কিন্তু তখন অন হওয়া শুরু করবে এরকম শত শত আপনি অনলাইনে এরকম ছোট ছোট মিনি মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রজেক্ট পাবেন যেখানে ট্রানজিস্টরের সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এটার অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে আপনি যে শুধু আমার ভিডিও দেখবেন সেটা নয় আপনি সার্চ দিয়ে যে কোনো ট্রানজিস্টর সুইচ হিসেবে সুইচ হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করে সেটা কিন্তু আপনি অনলাইনে দেখতে পারেন তো এস বস এই ছিল আমার ভিডিও এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটা যদি আপনি প্রথম দেখে থাকেন আর আপনার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাকে নক করে দিবেন তাহলে আমি যে ভিডিওগুলো দিব সেগুলো অটোমেটিকই আপনার কাছে চলে যাবে তো সবাইকে আবারও থ্যাংকস জানাচ্ছি ভিডিওটা দেখার জন্য দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা